長野とエルフレンの一戦ですさあまず前半12分です長野鈴木ひな子このボールを気持ちが落としてシュートここも枠に飛ばしたかったですねそうですねまあ本当にね最後はフィニッシュの精度を上げていくという部分もお話ありましたけれども、はい、そういった部分大事になってくるのかなと思いますはい。対するエルフェンは22分ここでユウムラが狙っていきますまあユウムラも今日ボールには絡んでいましたねいや本当に数多くね彼女が関わりながらあのチャンスメイクしてましたので本当にね今日の試合に関しても彼女の良さは十分に発揮できたんじゃないかと思いますさあインタビューにもありました滝沢シセの左足フリーキック28分ですまあ練習しているこの形得点につながればというところですねそうですね0対0で後半へと折り返しましたが今度は53分エルフェンこの鈴木のシュートクロスバーこれは惜しかったですねユウムラからまあユウムラ選手と関わりながら最後ね少し遠目ではありましたけれどもまあ積極的に狙いに行った非常に素晴らしいシーンだったかなと思います。はい。続いて長野のシーン。まあ狙っていた鈴木のところから奪って最後。滝沢リオに合わせ。これ狙っていた形でしたね。そうでね、そうですね。こう前線でうまくはめ込んでという形を狙っていたというね話ありましたけれども、はい、やはりこういった形をね今後もさらに精度を上げて高めていってもらいたいと思います。はい。2021-22 ヨギボウィリーグ第16節エシナガのパルセロリディストチプレエースエルフェンセイタムの試合0対0でした。さあ少しこの試合得点が厳しかった両チームです。